Salve a tutti e ben trovati. Diciamola tutta, Foggia, la nostra città, non ha bisogno di cadute di stile, visto che a livello di immagine già siamo messi non male ma malissimo. Eppure c'è chi purtroppo contribuisce, magari involontariamente, ma a fare danni. È la riprova di quello che sto affermando, è nella bruttissima pagina registrata in occasione del concerto tenutosi a Foggia nella festività del primo maggio, la festa dei lavoratori. Un concerto che in verità da queste parti mancava da tanto e col senno del poi ci verrebbe da dire che forse sarebbe stato meglio se fosse mancato ancora per un po'. Perché diciamo questo? Beh, lo saprete anche perché... La notizia, se così può essere definita, ha varcato i confini, ha avuto un respiro nazionale essendo stata rimbalzata da tutti gli organi di informazione, a cominciare dalla RAI. Che cosa è accaduto per quei pochi che ancora non lo sapessero? È accaduto che uno dei cantanti selezionati per la serata del primo maggio, un rapper foggiano di nome Gennarone ha fatto, come suol dirsi, la pipì fuori dal vaso, non si è limitato a cantare, ad esibirsi, ma ha voluto metterci del suo sparando a zero, per, per utilizzare un eufemismo, sul presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, pare anche proferendo eh, parole irripetibili e insulti sessisti. Questo rapper si è scusato, lo ha fatto quando ha capito che l'aveva eh, fatta grossa, vista la risonanza che ha avuto nell'immediato la sua infelice sortita. Non è bastato però per evitare una denuncia presentata ai carabinieri da una dirigente di Fratelli d'Italia, Daria Cascarano, e per fargli piovere addosso, oltretutto, tutto lo sdegno eh, da parte di molti componenti politiche, eh, ma anche eh, da parte della gente comune. Beh, inutile dire che le frasi shock del rapper hanno fatto sì che il concerto mh, del primo maggio di Foggia involontariamente avesse maggiore eco, per esempio, di quello di Roma. Una pagina bruttissima sulla quale avremmo volentieri steso un velo pietoso, ma ancora peggio è stato apprendere che nessuno in quel momento ha preso le distanze da quelle offese ad una delle maggiori cariche dello Stato, oltre che ad una donna, ad una mamma. Sono stati fatti comunicati, ma il giorno dopo, quando ormai la cosa era deflagrata ed era già sulle principali testate giornalistiche del nostro Paese. Vedete, si è parlato tanto dell'apprezzabile e condivisibile scelta di puntare molto sul colore rosa da parte della nuova amministrazione comunale di Foggia. E proprio le donne, in questo caso la Premier Giorgia Meloni, finiscono ai noi, per essere prese di mira da un rapper in quello che doveva essere semplicemente un giorno di festa e di riflessioni. C'è stato detto che eh, la sindaca Episcopo mh, non era presente al momento della sortita del rapper, era già andata via. Però ci chiediamo, non c'era nessun altro rappresentante dell'amministrazione comunale in quel momento? Nessuno pronto a salire sul palco e a scusarsi mandando il rapper a cantare da qualche altra parte? È questo che ci chiediamo. Che dire, abbiamo perso l'ennesima occasione per evitare che si parlasse male di Foggia e dei Foggiani e per consentire, o meglio, per evitare ai cecchini di impugnare nuovamente il loro fucile per bersagliarci. Questa volta però 
Beh, le colpe sappiamo dove sono e sarebbe bello se ci fosse chi, mettendoci la faccia, dicesse scusateci, abbiamo sbagliato. Salve a tutti, alla prossima!